नाउ फिफ्टी वन इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी तक हम क्या कर रहे थे हमने एच सी एल का जो अमाउंट है दैट वॉज फिफ्टी और एन ओ एच को हम एक एक करके एक एक ड्रॉप करके डाल रहे थे तो अभी तक जितने भी केसेस हमने किए अप टू जी द अमाउंट ऑफ एन ओ एच वॉज इधर लेस और इक्वल टू एच सी एल बट फिफ्टी वन के केस में जो एन ओ एच आप ऊपर से डाल रहे हो उसकी अमाउंट एच सी एल से ज्यादा हो गई तो अब इंपॉर्टेंट बात यह कि ये तो फाइव है बट ये फाइव नहीं है ये फाइव पॉइंट वन है तो इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट बेस नहीं है इस केस में लिमिटिंग रिएजेंट है एसिड तो एसिड तो खत्म हो जाएगा पर एन ओ एच बचा ले जाएगा पॉइंट वन ना तो हमारे पास एसिड तो बचा ही नहीं है एन ओ एच बचा और इंपॉर्टेंट बात यह कि एन ओ एच में से एच प्लस नहीं निकलता है एन ओ एच में से निकलता है ओ एच माइनस एंड दैट इज पॉइंट वन अपॉन वन जीरो वन अब इसके लिए भी या तो हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या फिर अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं 0.1 वन अपॉन हंड्रेड ही बोल देते हैं इसको दैट इज टेंट द पार माइनस थ्री नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच तो अगर मैं इसका माइनस लॉग लूंगा माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस विल नॉट गिव मी पी एच इट विल गिव मी पी ओ एच एंड दैट वैल्यू विल बी माइनस लॉग ऑफ टेंट द पार माइनस थ्री दैट इज थ्री तो पी ओ एच थ्री है तो अगर पीओ एच थ्री है तो पी एच निकालने का तरीका है फोर्टीन माइनस पी ओ एच दैट इज फोर्टीन माइनस थ्री दैट इज इलेवन तो यहां पे फिफ्टी वन पे जो पी एच आया वो आया इलेवन देन फाइनल आई मतलब सिक्सटी एम एल पे निकालना है सिक्सटी एम एल एन एच का मतलब सिक्स मिली मोल्स फिफ्टी एम एल एच सी एल का मतलब फाइव मिली मोल्स तो फाइव का तो जीरो हो गया एच सी एल इज लिमिटिंग रिएजेंट इसके छह में से पांच चले गए तो इसका बचा एक तो एन ओ एच का कॉन्सेंट्रेशन दैट इज इक्वल टू एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज वन अपॉन वन वन जीरो तो अगर मैं इसका माइनस लॉग लू तो मुझे पी ओ एच मिलेगा माइनस लॉग ऑफ ओ एच माइनस दैट विल गिव मी माइनस लॉग ऑफ वन बाय वन वन जीरो दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन वन जीरो एंड दैट अप्रोक्सीमेटली गिवस मी लॉग ऑफ इलेवन प्लस लॉग ऑफ टेन लॉग ऑफ इलेवन इज अप्रोक्सीमेटली वन पॉइंट जीरो फोर प्लस वन दैट इज टू पॉइंट जीरो फोर ये तो आया पी ओ एच अब अगर हमें पी एच चाहिए तो पी एच इज फोर्टीन माइनस पी ओ एच एंड दैट इज फोर्टीन माइनस टू पॉइंट जीरो फोर दैट इज इलेवन पॉइंट नाइन सिक्स तो हमने एक एक करके एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नौ क्वेश्चन कर लिए हैं अब अगर जे मेन या मेडिकल या जे एडवांस में कभी भी क्वेश्चन आता है तो हो सकता है बस वैल्यूज डिफरेंट हो हमने 30, 40, 20 पे किया हो सकता है वैल्यू 25 आ जाए 35 आ जाए बट ये जो मेथड हमने सीखा लॉग निकालने का पी निकालने का पी निकालने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा अब हम इन सारी वैल्यूज को यूज करके एक टाइट्रेशन कर्व बनाते हैं टाइट्रेशन कर्व में एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या रहेगा एक्स एक्सिस पे रहेगा वॉल्यूम ऑफ एन एम एच जो आप ऊपर से डाल रहे हो दैट इज जीरो एम एल टेन एम एल ट्वेंटी एम एल एक्सेट्रा और वाई एक्सिस पे रहेगा पी एच तो आप बड़ा ही रफ सा एक कर्व बनाते हैं जीरो टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी गोज टू सिक्सटी फिफ्टी के आसपास हमने फोर्टी और फिफ्टी वन दो पॉइंट लिए इनका इंपॉर्टेंस क्या हम थोड़ी देर में समझेंगे जीरो एम पे जब हमने जीरो एम लिया तो पी कितना था That was one. जब 10 एम एल था तो पी एच था वन पॉइंट वन एट जब ट्वेंटी एम एल है तो पी एच है वन पॉइंट थ्री सिक्स धीरे धीरे बढ़ रहा है थर्टी एम एल पे पी एच है वन पॉइंट सिक्स ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है फोर्टी एम एल पे पी एच इज वन पॉइंट नाइन फोर्टी नाइन एम एल पे पी एच इज थ्री तो इफेक्टिवली अगर मैं इन सारे डॉट्स को मिला था तो मुझे कुछ ऐसा कर्व मिल जाएगा अप्रोक्सीमेट तो मुझे एक चीज दिख रही है कि कर्व बड़ा धीरे 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 बढ़ रहा है और यहां पे मैं इसको बोल सकता हूं कि ये है पॉइंट थ्री पी एच थ्री बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये देखनी पड़ेगी फोर्टी नाइन एम पे पी एच थ्री था जबकि फिफ्टी एम आते पी एच सेवन हुआ तो पी एच की वैल्यू बहुत शार्प इंक्रीज करेगी देन फिफ्टी वन पे पी एच एकदम से इलेवन हो गया तो अगर मैं इसको इनको जोड़ने की कोशिश करूं तो ये एकदम से बढ़ेगा ठीक है अगर आप इसको 
पेंसिल पेन लेके बड़े ध्यान से बनाओगे तो इट विल लुक एक्सीलेंट फोर्टी नाइन पे थ्री है फिफ्टी पे इट बिकम सेवन एंड फिफ्टी वन पे इट बिकम्स इलेवन और 11 के बाद जब आप 60 देखोगे तो 60 पे इट्स 11.96 तो ध्यान रखने वाली बात है कि 50 से पहले जैसे इसका मूवमेंट था पहले ये स्लो स्लो इंक्रीज कर रहा था 49 के बाद 50 पे एकदम शार्प इंक्रीज हुआ 50 के बाद 51 पे और शार्प इंक्रीज हुआ और 51 के बाद इसका इंक्रीज फिर वापस से जैसा कि पहला इंक्रीज हो रहा था वैसा हो जाए ठीक है अब फाइनल एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर मैं इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनिवर्स डाल दू तो पीएच कितना होगा तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है इसको कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि ये कर्व का अगर मैं ऐसे एसिम टोट बनाऊं मतलब व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीएच दैट कैन बी अचीव्ड बाय ड्रॉपिंग इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनएवेज इनटू दिस सॉल्यूशन तो अगर आपने इनफाइनाइट एनएवेज इसमें डाल दिया तो आप ऐसा समझिए कि एक नदी है एनएवेज की जिसमें आपने थोड़ा सा एसिड डाल दिया तो थोड़े से एसिड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इफेक्टिवली इट विल रिमेन प्योर एनएवेज That is 0.1 molar. तो अगर ये एनओ एच पॉइंट वन मोलर है तो इसका पीओ एच कितना होगा माइनस लॉग ऑफ पॉइंट वन माइनस लॉग ऑफ पॉइंट वन इज वन अगर पीओ एच वन है तो पी एच हो गया फोर्टीन माइनस वन दैट इज थर्टीन तो मैक्सिम किस हाइट तक जा सकता है थर्टीन तो आज हमने ये सीखा कि टाइट्रेशन टाइट्रेशन और भी बहुत सारे तरीके की होती है बट ये दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस तो किस तरह से आपको डिफरेंट क्वेश्चंस बनाने और सबसे इंपॉर्टेंट 49, 50 और 51 ये जो ट्रायो है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चीज को आपको याद रखना है कि 50 एम पे दैट वाज इक्वी बैलेंस पॉइंट इसको बोलते हैं इक्वी बैलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे एसिड और बेस के इक्वी बैलेंस सेम हो जाते हैं मतलब जितना एसिड है उतना ही बेस भी है तो ना एसिड बचेगा ना बेस बचेगा सिर्फ सॉल्ट बनेगा तो सॉल्ट हाइड्रोलिस की वजह से जो भी पीएच आएगा वो पीएच आएगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट आने से जस्ट पहले और इक्विवेलेंस पॉइंट आने के जस्ट बाद यू विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्टीप स्लोप और जब हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम इस स्टीप स्लोप को अक्सर यूज करेंगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन में पहले धीरे धीरे इंक्रीज होता है पीएच और जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला होता है तो से एक दो ड्रॉप्स